സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിനന്ദനായ മറത്തന്നൽ സിസ് ജമനി ശ്രീ ജോയി ജേക്കബ് സിബി മോൻ അച്ഛൻ ബഹുവാനുരാജ വൈദികരെ ഫാക്കൾട്ടി അംഗങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അപൂർവമായ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ രണ്ട് വിശിഷ്ട ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഈ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ടും അടുത്ത് ഇടപഴകിയപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവരെന്ത് മാത്രം ഈ കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് എത്ര ആത്മബന്ധം അവർ പുലർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പല ചർച്ചകൾക്കും ദർശനങ്ങൾക്കും ഞാൻ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് തിരുവേനിമാരും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ഷരീയമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫിലിപ്പോസ് മാർട്ടിയ ഫിലോസ് തിരുമേനിയായിരുന്നു ഒരു ടേം അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ജനീവയിൽ നിന്ന് ഹോൾ പറയി സെറ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രമം നടത്തിയവരാളാണ് തേഫിലോ സിനിമേനി സീനിയറാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഓരോ സ്മാർഗ്രിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമേനി ഹോൾ വർഗീസായി പിന്നെ ഫാദർ ഹോൾ വർഗീസ അതിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ താമസിച്ചാണ് എന്ന് പറയാം ജനീവയിലെ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ആർക്കൈവ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് തേഫിലോ സിനിമേനി കൈ കണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയ എഴുത്തുകൾ അന്ന് എയർമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തേ ഉള്ളൂ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് പോലുമല്ല എഴുതിയതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പോലും നമുക്ക് ധാരാളം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോ സഭ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് എഴുതിയ കത്തുകളാണ് അത് വലിയ നിധിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കേരളത്തിലെ ഒരു ബോണിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രശസ്തിയൊന്നും ലഭിക്കാത്ത പുരാതനമെങ്കിലും ചെറുതായ ഒരു സഭയുടെ അംഗത്വം അന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അസംബ്ലി നടന്നപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥാപക അംഗമായിട്ട് മലക്കര ഓർത്തഡോക്സ് പോകാൻ കാരണമായത് ദേഫിലോ സ്ത്രീമേനിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ബിഷപ്പല്ല അദ്ദേഹം കെ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന പേരിൽ അച്ഛനായിരുന്നു വൈദ്യ സെമിനാരിയുടെ ചുമതലയും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള ചുമതലയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും തിരുമനയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഈ കോമൺ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ തിരുവേന തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥതയിലേക്കും സങ്കുചിത മനോഭാവത്തിലേക്കും തിരിയാനുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു നേന്മയും ലോകത്തിനുണ്ടാവുകയില്ല നേരെ തിരിച്ച് കോമൺ ഗുഡ് പൊതു നന്മ എന്നുള്ള പുരാതനമായ ആശയമാണ് അത് അഫോർഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു തേ ഫിലോസ് തിരുമേനി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വലിയ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതാണ് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു വി ഷുഡ് ലീവ് ഫോർ ദ വേൾഡ് വി ഷുഡ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് സി വാട്ട് ദി ലീവ് അതാണ് ഈ ആശുപത്രിയുടെ ആദ്യ കാലത്തും മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിലും ഹാർവേഡിലും ഒക്കെ പഠിച്ചെങ്കിലും ഒരു 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 ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ചസിൽ എന്നെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വി മേ ബി എ സ്മോൾ ചർച്ച് ബട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് എവരിബഡി ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്
അതൊരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെ കണ്ടാലും അത് നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധം ബന്ധമോ അടുപ്പോ ഉള്ള ആളാകണമെന്നില്ല ലോകത്തിൽ ആരെ കണ്ടാലും ഏത് മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഏത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനുഗാമിയാണെങ്കിലും ഒരു മതവുമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വി കെൻ മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിൻ എവരിബഡി ഞാനത് മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മഹത്വാക്യമാണ് തിരുമേനി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയും ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അത് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് വി മേ ബി എ സ്മോൾ പേഴ്സൺ ബട്ട് വി കെൻ മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിൻ എവരിബഡി ഈ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ചോദ്യം ഞാൻ കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തുല്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓ എഴുത്താൽ മതി മലയാളത്തിലെ ഠയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അക്ഷരം ട കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഠ ആ കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ഇഠ വട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇട്ട വട്ടം ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരാം ചെറുതാക്കാം അതിന് മറ്റേ സാധ്യത അത് വലിപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാം അത് വരച്ച് വരച്ച് നമ്മുടെ അതിന് വരയ്ക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള പേപ്പറോ ക്യാൻവാസോ ഇല്ലാതായാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇട്ട വട്ടം വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാവരെയും എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വട്ടം വരയ്ക്കാനും ആ ഇട്ടായിക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഇട്ട വട്ടം എത്രയും വികസിതമായി തീർക്കണം എത്രയും വലുതാക്കി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അധികം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ അഭിനന്ദനം ഉണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയുടെ അധികൃതരോട് കാരണം ഈ തിരുമേനിയെയും ഓരോ സ്ത്രീകളുടെ തിരുമേനിയെയും ഇവിടെ വളരെ ഉചിതമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സംഗതിയാണ് കാരണം അവരെത്ര മാത്രം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ലാഭമോ നേട്ടമോ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് പൊതുനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയി വികസിക്കുകയും നല്ല പേരെടുക്കുകയും ചെയ്തത് അവർ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ടോജോസ് മാർ ദ്വിതൂര സിനിമയാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു വലിയ ലോകം തുറന്നു വന്ന ആളാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെ പോലെയുള്ള അനേകർക്ക് കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം എടുത്ത് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പോയത് എങ്കിലും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ ഞാനും അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി വൈദ്യ സിനിമയിൽ തിയോളജി പഠിക്കാൻ ചേരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വൈദികനാകാൻ വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന വർഷം തന്നെയാണ് ഓൾ ബറി സച്ചൻ ജനീവയിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു വന്ന പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വിസ്മീനിയങ്ങളായിരുന്നു അതെന്നെ അൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല എന്നെ എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് ദ്വരിത്തിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കോളേജിൽ വെച്ച് വലിയ പ്രൊഫസേഴ്സിനെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ വട്ടങ്ങൾ അവരുടെ അക്കാദമികമായ ചില വട്ടങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നവരായിരുന്നു ജഗനാശ്വരി എസ് ടി കോളേജിൽ സി എം എസ് കോളേജിലുമാണ് പഠിച്ചത് ഒരു വലിയ ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കാണേണ്ട ആൾ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ വട്ടങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് അക്കാദമിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ചിന്തയുടെ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം സാർവജനീയമായ പല സത്യങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളെയൊക്കെ നയിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ ലോകം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു പുതിയ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽക്കൂടി നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ആശുപത്രി സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കവിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യരുടെ സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെയേറെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞയിട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്ത
ഇതൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് കാരണം അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പക്ഷെ അത് അവൈലബിളാണ് ആമസോണിൽ അവൈലബിളാണ് ഓരോ സ്മാർക്കിലേക്ക് ഓരോ റീഡർ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ എല്ലാം ചെറിയ ഒരു സമ്മറി പോലെ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ദി ഹോളിസ്റ്റിക് ഹിലി അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ മറന്നു വളരെ ചെറിയ പുസ്തകമാണ് നൂറ് പേരേ ഉള്ളൂ അത് പുതിയ ഒരു എഡിഷൻ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ വൈദ്യ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പുതിയ ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഹീലിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അത് ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ ട്രൈബൽ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ഹീലിംഗ് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു മാത്രവുമല്ല പ്രഗത്ഭരായ അന്ന് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പല വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പലരോടും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ പുസ്തകത്തിന് വലിയ ഒരു മൂല്യമുണ്ട് അത് അത് എഴുതിയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും അത് നൽകുന്ന പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വാചകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തേ ഫിലോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ഇട്ടാ വട്ടത്തെ അദ്ദേഹം വലിയ വട്ടമാക്കി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പൗരോ സ്ത്രീകോരോ സിനിമയും ചെയ്തത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അനുകരി അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൈജ്ഞാനിക ശാഖയിൽ മാത്രമല്ല ഒരേ സമയം പല വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളിലേക്കും അനായാസം കടന്നിയേക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിപത്തായ സാറുമായിട്ടും ഡോക്ടർ ദിവാകറുമായിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് ആദ്യകാലത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ അദ്ദേഹം ലെക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു പക്ഷേ പല പ്രൊഫസേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കിഴക്കാൻ വരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഒരു അക്കഡമിക് ചെയർ അവർ സ്ഥാപിച്ചു അത് കുറച്ചൊക്കെ നിർജീവമായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് സജീവമായി അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പലരും പല ഫാക്കൽറ്റികളുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആദരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ മാത്രമല്ല പല വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളിലും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള അറിവല്ല അത് നേരെ മറിച്ച് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ശക്തിയും ശേഷിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹം രചിച്ച ദി ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ദ ഹോൾ ഹീൽസ് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ ഇ ഹോൾ ദ ഹോൾ ഹീൽസ് അതായത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം വികസിച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ റിഡക്ഷനിസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു തരം ശോഷീകരണമാണ് അതായത് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു സയൻസിന് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും വിശകലനം ചെയ്ത് മുറിച്ച് മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തത്വം കണ്ടെത്തുക ഈ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം വാസ്തവത്തിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അല്പം കൂടെ നേരത്തെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ശാസ്ത്രവും കലയും തന്നെ അകന്നു പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത കാലം വരെ ഈ ബി എസ് സി എന്നോ എം എസ് സി എന്നോ ഉള്ള ഡിഗ്രി ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിച്ചാലും മാനുമാനിക്സ് പഠിച്ചാലും ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി എയും എം എ യും ആണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സും മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിനെയും കല എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ കാലം മുതൽ കാണുന്നത് എല്ലാ വിജ്ഞാനവും കലയാണ് പക്ഷേ വരട്ടം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അത് മാറി ശാസ്ത്രവും 
അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതി അതിന് മെതറോളജിയും ഒന്ന് സാഹിത്യ വിഷയങ്ങളും മാനവിക വിഷയങ്ങളും വേറെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പലതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആകത്തുകയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ അതിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം കാണുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആകമാന ചിത്രം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കലയിലാണെങ്കിൽ ആകമാന ചിത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ചിത്രകാരനാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ അതിലും വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആകമാന രൂപം മനസ്സിൽ കാണുകയും അത് കോറിയിടുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ സയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല സയൻസിൽ ആകമാന രൂപം പിന്നീടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഈ ഷെർട്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ് ഒരു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓർമ്മയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഷെർട്രേക്ക് കേംബ്രിഡ്ജിൽ സയൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബയോളജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ബയോസ് ലൈഫാണ് അതുകൊണ്ട് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫർ കൂടിയാണ് ഇത് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടിയത് ചത്ത തവളയാണ് ചത്ത തവളയെ ഡിസക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ബയോളജി പഠിക്കേണ്ടത് ആളിന് ചത്ത തവളയെ ഡിസക്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടും അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് അദ്ദേഹം ഒരു പാരഡോക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നമ്മുടെ റിസർച്ചും അന്തിമമായിട്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാവകാശം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ് പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണുകയും സമഞ്ജസമായിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ എല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവനുണ്ടാകുകയുള്ളൂ റിഡക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതൊരു മെക്കാനിസ്റ്റിക് പാരഡൈമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ലവണ്ണം അറിയാം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കുട്ടികൾ എടുത്ത കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടോയ് കൊടുത്താൽ അവരാദ്യം കളിക്കും പക്ഷെ അതിന് താമസിയാതെ അവരെന്ന് നിലച്ചുകയറി തുണ്ടുന്നുണ്ടാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ പ്രസിദ്ധ ഫിസിക്സ് സൈദ്ധാന്തികനായ അസ്ട്രോണമറൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില റാൻഡം റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരാത്മാത കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ സമർത്ഥനൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ ഇതിലായിരുന്നു എന്ത് കിട്ടിയാലും അതുടനെ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കുക പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്നു അതാരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിസം ദാറ്റ് യു തി ഡു ദാറ്റ് യു ബ്രേക്ക് തിങ്സ് ഇൻ യു സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് സംടൈംസ് ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദം ടുഗദർ ബട്ട് in the case of an organic entity when you put them together something would be missing life would be missing namaka shariram kattiyathu maatam kutti cherkam avashe avasaram varumbo jeevan undo ennulladana adinte pradhana petta maarnam vannulla namaka ellavarkum ariyam appo adu shariratha kuriyu maatramalla if you consider the whole universe as a, as an organism thirumenike focus theory theorykku velli thaalpariyam ulla oru oru meghalayayo നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അതിന് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് ജെയിംസ് ലവ്ലോക്കിൻ്റെ ഗയ്യ തിയറി മെറ്റിയൊക്കെയുണ്ട് ഗയ്യ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ പരിചയം കാണുന്നത് ഗയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഒരു ദേവസങ്കല്പമാണ് ഭൂമിയാണ് ഗയ്യ നമ്മൾ ഭൂമി ദേവി ഭൂമി മാതാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഭൂമി മാതാവ് ഭൂമി ദേവിയാണ് ഗയ്യ അപ്പോൾ ഈ ഗയ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ശരീരത്തെ പോലെ പെരുമാറും കുറേയൊക്കെ അടിയും ഇടിയും ഒക്കെ ഏറ്റാലും അത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്
പ്രതിപക്ഷം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മളെങ്കിലും ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു ഭൂമി ഇതെല്ലാം സഹിക്കും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ സർവം സഹയായ ഭൂമി എന്നാണ് അല്ല പറയുന്നത് സഹിക്കും പക്ഷേ ഒരാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ അത് പ്രതികരിക്കും ആ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് വലിയ പ്രളയമാണെങ്കിലും വരൾച്ചയാണെങ്കിലും അതുപോലെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത് ആ ഒരു പ്രതികരണമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കൈയാത്തിയ തിരുവനിക്ക് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ശരീരം മാത്രമല്ല എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസമാണ് നമ്മുടെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ദ ഹോൾ ഹീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പുതിയ ഗവേഷകർ ധാരാളം പുതിയ വെർഷ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ ഏറെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും പഴയ സങ്കല്പങ്ങളിലുമാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിനെ കാണുന്നു അത് ആവശ്യമാണ് അതേ സമയം തന്നെ ആ ആളിൻ്റെ ഹോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പഠന മുറിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുളമുണ്ട് മിറ്റത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ കുളമാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം അവിടെ ഇരുന്നാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തരം പക്ഷികൾ അവിടെ വരും പൊന്മാൻ മുതൽ ചെറിയ പുരു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തേൻ കുടിക്കാനുള്ള പൂക്കളുണ്ട് അവിടെ വേര മരമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കാട് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷികളെല്ലാം അവിടെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില പട്ടികൾ കയറി വരും വഴിയുള്ളത് പൂച്ച വരും ഈ കീരി അതിൻ്റെ കുടുംബത്തോടു കൂടി മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യാത്ര നടത്തും ഈ പക്ഷികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷികൾ കുതിക്കുകയും വെള്ളം കുതിക്കുകയും ചില്ലകളിൽ പറന്നു നടക്കുകയും പാടുകയും തേൻ കുടിക്കുകയും വേരക്ക കുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഞാൻ അവിടെ അല്പം അങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വെട്ടം കണ്ടാൽ ഈ പക്ഷികളെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പലതരം പക്ഷികൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടില്ല അവിടെ വരുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ന്യൂജൻ പക്ഷികളാണ് അതിനെ ആരും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ച് കൊണ്ടെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വെട്ടം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗന്ധം അടിക്കുമ്പോൾ ഈ പക്ഷികൾക്ക് ഭയമാണ് അതൊരു വളരെ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു വംശീയ ഭയമാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രകൃതിയെ കാണുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് അതേസമയം മറ്റ് ജന്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവർക്കറിയാം ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്കിതുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റു പലർക്കിട്ട് മൂടി ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് ഒരു ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന രോഗിക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അറിയാം കയറി വരുന്ന നേഴ്സോ ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരെങ്കിലും ജോലിക്കാർ എന്തിനാണ് വരുന്നത് അവരവരുടെ കൂട്ടി നിർവഹിക്കാൻ വരികയാണോ അവർ സ്നേഹത്തോടെ വരികയാണോ അവർ സൗഖ്യമാക്കാൻ വരികയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന രോഗികളുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈ പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ട് നമ്മളത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് സങ്കല്പത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻസിന് നമ്മളിതിനെ എല്ലാം പുറത്താക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള എല്ലാ ശക്തികളെയും നമ്മൾ അകറ്റി കളയുകയും ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സകലത്തിനെയും കണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരാഴ്ച ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യും പല നഗരങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു കുടുംബവും രണ്ടര വയസ്സ് ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറും ആറ് മണിക്കൂറും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ വിഷണമുണ്ടാകും ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും പക്ഷേ രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അത്ഭുതകരമാണ് കുട്ടിക്ക് യാതൊരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ആ കുട്ടി ചെല്ലുന്നിടത്ത് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുകൂടും അവർ ഒരു കുട്ടി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഭക്ഷണ പ്രശ്നമില്ല കൂട്ട് ഭാഷ പ്രശ
is a matter of the whole human sensitivity where you can see a completely different world when you take a new perspective, when you uh, occupy a new angle of vision, your vision completely changes. Either reductionism is essentially necessary for us. So, language Actually, <laughs> ഹർഷയായില്ല <laughs> അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ <laughs> <laughs> മൂന്നരവയസ്സാണ് സംഗീതം അറിയാമല്ലോ <laughs> സംഗീതത്തിലൂടെ ഈ കലയിലെ ഒരു കലാകാരന്മാരുമായിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ അത് എടുത്തു പറയാറുണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയാൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ തോന്നാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല അയാൾക്കാൾ അയാൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിലെ ചില ചിത്രങ്ങൾ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ആ ചിത്രങ്ങളാണ് അയാളുടെ ക്യാൻവാസ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി 
നമ്മുടെ സർഗാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി അല്ല ആ ഒരു സങ്കല്പം വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് നമ്മളതിന് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കുകയും നമ്മുടേതാണ് അടിയിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ പേര് വരച്ചിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ മൈക്കിൾ ആൻ്റിനെ പോലുള്ള വലിയ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അവരുടെ പേര് നമ്മൾ കാണുകയും അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എമർജസ് ഫ്രം എ സോൾസ് വിറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ടു വേഴ്സ് നമുക്ക് അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയാണ് ഊർജമാണ് ഈ ഊർജമാണ് കലാകാരന്മാർ അവരുടെ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു പലതരത്തിൽ ഞാനീയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിൽ എം ആർ ഐ കണ്ടു ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവരിങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആറ് പ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ബ്രെയിൻ സാങ്ഷൻ അവർ സ്കാൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ആറ് കലാകാരന്മാരുടെ പലതരത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർഗധനരായ ആറ് പേരുടെ ഇവരുടെ രണ്ട് ബ്രെയിൻ ചിത്രങ്ങളും പാരലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ സമാനമായ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ബ്രെയിൻ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ എം ആർ ഐ ആണ് അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്നുള്ള നിഗമനം ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് വെരി സിമിലർ വാട്ട് എവർ ഫീൽഡ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ നിങ്ങൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വൈദികനാണെങ്കിലും വക്കീലാണെങ്കിലും എ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റൈസസ് ഫ്രം ദ സെയിം സോഴ്സ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് തിരുമേനിയുടെ ആ പുസ്തകത്തിൽ തിരുമേനി എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ സോഴ്സിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാർമകോളജി ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് ഹീലിംഗ് എന്ന് തിരുമേനി പറയുന്നത് ഹീലിംഗ് നമ്മുടെ ഈ മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണങ്ങുന്ന ആ ഹീലിംഗ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹീലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന താളപ്പിഴകളെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ വീണ്ടും സമഞ്ജസമായിട്ട് അതിനെ കോർത്ത് നടക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളപ്പിഴകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ താ താളപ്പിഴകൾ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാലും മതിയാകും അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹീലിംഗ് ആവശ്യമാണ് ആ ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പല കോൺഫറൻസുകളും ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പാരീസിൽ നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് അമേരിക്ക എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രപ്പോസല് പസഫിക്കിൽ നിന്ന് വന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തലവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ക്ലൈമറ്റ് സമിറ്റിന് വേണ്ടി ഒരിടത്ത് കൂടിയാൽ എത്രയായിരം മനുഷ്യർ അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം എത്ര ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകണം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാർബൺ ഫുട്ട് ഫുട്ട്പ്രിൻറ്റ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് മതി നമുക്ക് ടെലികോൺഫറൻസ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആരംഭിച്ചതായിട്ട് വായിച്ചു അപ്പോൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഹീൽ നോട്ട് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഹീൽ അവർ ഹോൾ എർത്ത് ബിക്കോസ് മദർ എർത്ത് ഈസ് സിക്ക് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും ഈ ചെടികളുമായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുമായിട്ടും ജീവികളുമായിട്ടും സമ്മതിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ എന്നെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയായ എന്നെ ജീവികൾക്ക് ഭയമാണ് പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ ജൈനമതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ സാത്വികരായ ആളുകൾക്ക് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവരെ അത് ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു ആക്രമണ വാസനയും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ചൂഷണം ചെയ്യണമെന്നോ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നോ വെട്ടിക്കൊല്ലണമെന്നോ അവരുടെ മനസ്സിൽ യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു ജീവിയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭയമാണ് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഉള്ളിലെ ആക്രമണ വാസനയും ഭയവുമാണ് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഭയവും ആക്രമണ വാസനയും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് 
ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓരോ സ്ത്രീകുല സ്ത്രീമിനിയുടെ ചിന്ത ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാത്തിനെയും സമഗ്രമായിട്ട് കാണാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മുൻപിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സമഗ്ര ചിത്രം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളെവിടെയാണ് ഈ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാകും ഈ ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് എറോൾ വൺ ബോഡി എൻ്റെ എളിയ ചിന്തയിൽ ഈ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്നേഹം ഭയം ദുഃഖം കോപം ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ വികാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നത്തെ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് മെരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു മാഷ് റോവർ എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിളായിരുന്നു അത് അവിടെ എത്തി ക്യാമറ ആയിരുന്നു അതവിടെ എത്തി അതിൻ്റെ പടം വന്നു അതവിടെ എത്തി ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗാഠമായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗാഠമായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു ഭയമുണ്ടാകുമ്പോഴും അതുപോലെ എക്സ്ട്രീം ഫിയർ അത് നിങ്ങൾ കാശ്മീരിലാണെങ്കിലും പലസ്റ്റീനിലാണെങ്കിലും നോക്കണം മിക്കവാറും ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ആ സൈനികരുടെ അമ്മമാർ ഭാര്യമാർ സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ശരീരമായി തീരുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഫിയർ വി വോണ്ട് ടു ബി വൺ ബോഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ജോയ് വി വോണ്ട് ടു ബി വൺ ബോഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഫിയർ എക്സ്ട്രീം നിങ്ങൾ ഞാനത് പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ അമേരിക്കയിലെ ട്വിൻ ടവേഴ്സ് തകർന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ താഴ്ത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വഴിയെ ന്യൂയോർക്കിലെ നല്ല സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഇതൊന്നും അറിയാം നടന്നു പോകുന്ന അത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണുന്നു വഴിയെ പോകുന്ന അവരിത് ഭയം കൊണ്ട് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ദേ ബിക്കം വൺ ബോഡി ബിക്കോസ് ദി ആർ ഫേസിങ് സംതിങ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സോ ഫ്രൈറ്റനിങ് സോ ദേ ബിക്കം വൺ ബോഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടി മിന്നുമ്പോഴേ ഇടി വെട്ടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മമാരെ ഗാഠമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മുടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളതിനെ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഇമോഷൻസ് ഞാൻ ജീവിക്കും വൺ ബോഡി അതിനെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് അത് അതിനെ മറുവശം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഹെയ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് യു മൂവ് അവേ അല്ലേ ഒരാളോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നേരിട്ട് വരുന്ന കണ്ടാൽ ഞാൻ വഴി മാറിപ്പോകും അല്ലേ അല്ലെ അയാൾ വഴി മാറിപ്പോകും and we did we see that every day in our life alle aalukal parasparam vidvesham kaanikkey adine bharamayitte sharirangale agittey in the case of negative feeling in the case of hatred you know you go back to your fragmentation your fragmented condition ningal ottike 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 aagunnu matte ningalku ningal urumichu irukka you become one body adu nammude chinikkanum kaaryamaanu the healing comes from being one body the healing comes from the total adu kondana thirumeni the whole heals ennu parayunnathu nan ingane paranju poyathi samayam edukku nan avasarippikkana i just want to read uh, one of the sentences from that book uh, holistic healing thirumeni parayunnathu we need a framework for modern medicine in which we see matter life and consciousness as a single continuum in reality as a whole and in the body it is towards such a holistic healing healing ministry that both medical personnel and the public should now devote most of their interest this would mean also restructuring society in order to make all social relations holistic and health producing and the human environment a livable and sustainable one nammude bhoomiyile jeevitham ini ningalkku athu sukaramayirikkilla nammude janne cherupakkarodana parayunnathu ee ini varan pogunna adutha 30 varshangal ee logathil bhayangaramaya maatangal undavu vedanajanagamaya maatangal undavu 
നമ്മുടെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഡർ മാറും നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ റിലീജിയസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുമിച്ചൊരു ശരീരമാകാനുള്ളതല്ല അതിനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കി അകന്നു പോകാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അത് ജാതിയുടെ മതത്തിൻ്റെ ജാതിയുടെ പേരിലാകാം മതത്തിൻ്റെ പേരിലാകാം വംശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും നിറത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിലാകാം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സ്ത്രീകുറ സിനിമയിൽ മതാധ്യക്ഷന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ചും ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന വേൾഡ് പാർലമെൻ്റ് പ്രതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ അതായത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസിദ്ധമായ വേൾഡ് പാർലമെൻ്റ് പ്രതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളാണ് അത് നിങ്ങൾ വല്ലതും അറിഞ്ഞ് കാണുകയില്ലായിരുന്നു അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീനെയാണ് എഫിഷ്യൻ ഡെക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇസ് നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് വൺ റിലിജൻ ഫോർ ഓൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി ബട്ട് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫോർ ഓൾ റിലിജൻസ് not one religion for all humanity but one humanity for all religions ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും വൈദികരായ ഞങ്ങളും വൈദ്യരായ നിങ്ങളും വക്കീലന്മാരായ ആളുകളും വിദ്വാൻമാരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം അന്തിമമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യ രാശിയെയും അതിൻ്റെ ഭാവിയെയും അതിൻ്റെ ഭാഗദേഹത്തെയും കണക്കിലെടുക്കുന്നതാവണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വന്ദ്യ മുരുകന്മാരായ സിനിമേനിയെയും ഓരോ സ്ത്രീകോലിയോ സിനിമേനിയെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അവസരം തന്നതിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു